जर तुम्ही कधी मधाचं पोळ काढलं असेल काढल्यानंतर आपण नेहमी काय करतो तर त्यातलं मध काढून घेतो आणि बाकीच्या उरलेल्या गोष्टी टाकून देतो पण ह्याच्यापासून आपल्याला मधमाशांच्या आयुष्याविषयी बरीच माहिती मिळू शकते जर तुम्ही त्याचं बारकाईने निरीक्षण केलं तर तुम्हाला बरीच सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता येईल मधमाशांविषयी जर तुम्ही सर्वप्रथम आपण मध कुठे साठवता तर मध नेहमी हा वरच्या भागात साठवला जातो हे जो जाड भाग दिसतोय वरती त्यात इथे तुम्हाला दिसून येत असेल की जो जाड भाग आहे त्यात नेहमी मध साठवून ठेवला जातो पण तिथंही पाहिलं तर काही ठिकाणी असं दिसतं की जे सेल आहेत ते ओपन आहेत आणि त्याच्यामध्ये मध आहे आणि काही ठिकाणी काय केलेलं की त्या सेलच्या बातमध्ये मध ठेवून ते क्लोज केलेलं आहे म्हणजे हा जर वरचा भाग बघितला तर तिथं सेलला त्यांनी क्लोज करून ठेवलेला आहे पण त्याच्या खालच्या भागात त्यांनी त्याला ओपन ठेवलेला आहे तर असं का तर मधमाशी जी कामगार माशी असते जी मध कलेक्ट करते तिनं जो आणलेला मध असतो फुलांमधून ज्याला की आपण नेक्टर म्हणतो तो प्रॉपर मध नसतो त्यात काय असतं तर सत्तर ते ऐंशी टक्के पाण्याचं प्रमाण असतं पण हे सत्तर ते ऐंशी टक्के पाण्याचं प्रमाण त्यांना कमी करण्याची गरज पडते त्याचबरोबर त्याच्यावरती काही प्रोसेसिंग करण्याची पण गरज पडते जी वर्कर माशी आहे जी मध गोळा करायला जाते ती तिच्या वजनाच्या जवळजवळ अर्धा वजन एवढं मध गोळा करून आणते पण मध कुठे गोळा करून आणते तर मध गोळा करून आणण्यासाठी काय त्या वर्कर माशीच्या पोटामध्ये दोन स्टमक असतात त्यातलं मध गोळा करण्यासाठी जे स्टमक आहे त्याला प्रोव्हेंट्रिकुलस म्हणलं जातं त्या प्रोव्हेंट्रिकुलसमध्ये ते मध साठवून आणते साठवून आणलेला जो मध आहे त्यात ती काही एन्झाईम्स ॲड करते जी की सलायवरी एन्झाईम्स जे आहेत त्याच्या लाळेतले ते ॲड करते आणि त्याचबरोबर ती काय करते मध आणल्यानंतर मधा मधाच्या पोळ्यात तो मध पुन्हा दुसऱ्या एका मधमाशीकडे देते ते पुन्हा त्याला गिळते पुन्हा बाहेर काढते पुन्हा तिसऱ्या मधमाशीकडे देते पुन्हा गिळणार पुन्हा बाहेर काढणार अशा पद्धतीने काय करतात तर ते त्या मधावरती बरेच एन्झाईम्स ॲड करून ठेवतात एन्झाईम्स ॲड केल्यामुळे काय होतं की त्याच्यावरती काही ॲक्शन व्हायला सुरुवात होते मधामध्ये मधामध्ये बेसिकली कार्बोहायड्रेट्स असतात कार्बोहायड्रेटचं ब्रेकडाऊन होऊन त्याचं ग्लुकोज आणि फ्रुकोजमध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं त्याचबरोबर त्यांच्या सलायवर सलायवामध्ये एक एन्झाईम आहे ग्लुकोज ऑक्सिडेज हे ग्लुकोज ऑक्सिडेज जेव्हा ग्लुकोजवरती ॲक्ट होतं त्यावेळेला ते ग्लुकोजचं ग्लुकॉनिक ॲसिड आणि हायड्रोजन पेरॉक्साईडमध्ये कन्व्हर्जन करतं आता ग्लुकॉनिक ॲसिडमुळे काय होतं मधाला थोडा ॲसिडिक पी एच जनरेट केला जातो की जेणेकरून बॅक्टेरियल ग्रोथ स्टॉप केली जाते त्याचबरोबर जर काही बॅक्टेरिया असतील तर ते किल करायचं काम कोण करतं तर हायड्रोजन पेरॉक्साईड सेम प्रोसेस आहे की स्विमिंग पूलमध्ये पण आपण ब्लिचिंग ॲक्शन करतो त्यातून क्लोरिन इवॉल्व होतो आणि क्लोरिन वॉटरमधला ऑक्सिजन रिलीज करतो तो ऑक्सिजन जाऊन बॅक्टेरियाला मारायचं काम करतो सेम हायड्रोजन पेरॉक्साईडमधून ऑक्सिजन रिलीज होतो तो जाऊन बॅक्टेरियासोबत रिॲक्ट होतो आणि बॅक्टेरियाला मारायचं तो काम करतो मग आता ही ॲक्शन झाल्यानंतर तरीही त्याच्यात बऱ्याच प्रमाणात पाण्याचं प्रमाण असतं ते पाणी इवापरेट करण्यासाठी काय करतात जो मध आहे तो तोंडाच्या बाहेर काढतात मॅन्डिबल आणि प्रोबिसस ह्याच्यामध्ये तो धरून एक थीन लेअर तयार करतात त्या थ्रू वॉटर इवापरेशनचं काम ते चालू करतात एक थीन लेअर जो केला जातो पान वॉटर आहे त्यानं काय होतं सरफेस टू वॉल्युम रेशो वाढतो आणि वॉटर इवापरेशन फास्ट होतं त्यामार्फत काही वॉटर इवापरेट करून घालवलं जातं आणि फायनली काय केलं जातं ते कुठल्या तरी एका सेल्समध्ये ॲड केलं जातं सेलमध्ये ॲड केल्यानंतर काय करतात तर ते त्यांचे विंग्स जे आहेत ते फ्लटर करत राहतात सारखे हलवत राहतात त्यानं काय होतं त्यातून इवापरेशन प्रोसेस फास्ट होते असं करून ते फायनली काय करतात वीस टक्क्यापेक्षा कमी टक् पर्सेंटेजपर्यंत पाणी आणतात आणि मग त्यावेळेला जो तयार होतो तो प्रॉपर मध आहे किंवा ज्याला की आपण हनी म्हणतो आणि हे झाल्यानंतर ते काय करतात त्याच्यावरती वॅक्स कोटिंग करून त्याला क्लोज करतात तर हे जे वीस टक्केपर्यंत पाणी हे सॅच्युरेशन पॉईंटपेक्षा पण कमी म्हणजे शुगर जे कंटेंट आहे तर सॅच्युरेशन पॉईंटपेक्षा जास्त आहे ह्या पॉईंटला काय होतं की त्यात कुठलंही नॅचरल ईस्ट म्हणा फंगस किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथ होत नाही आणि ती सगळीच्या सगळी ग्रोथ स्टॉप केल्यामुळं त्याचबरोबर त्यात अँटीबायोटिक्स पण ॲड केले जातात हनीजकडून हनी बीजकडून आणि ॲड केल्यामुळं काय होतं मध कधीच खराब होत नाही पण ओपन ठेवण्यामागे काय डिसअडवांटेज आहे तर ओपन जर ठेवलं तर तुम्ही बघा की साखर किंवा मीठ जर हवेत ओपन ठेवलं तर ते थोडं वॉटर ॲब्झॉर्ब करतात त्याचप्रमाणे इथं जो हनी आहे तो पण हवेतलं वॉटर ॲब्झॉर्ब करेल मोर डायल्यूट होईल डायल्यूट झाल्यानंतर पुन्हा त्यात फंगस किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथ वाढू होऊ शकते तर ती स्टॉप करण्यासाठी हनी मध मधमाशा काय करतात तर त्याला वरण क्लोज करून ठेवतात आणि क्लोज केलेला मध हा हजारो वर्ष चांगला राहू शकतो इजिप्शियन पॅरा पिरामिड्समध्ये काही ठिकाणी मध सापडलेला आहे तिथल्या जे पी मम्मीज असतात त्यांच्यासोबत तो क्लोज करून ठेवलेला असल्यामुळे तो हजारो वर्षापर्यंत सुरक्षित आहे आणि तो आत्ता खाल्ला तरी तो पूर्णपणे सेफ आहे तर हीच प्रॉपर्टी की ह्या प्रॉपर्टीमुळं मध कधीही खराब होत नाही तर हे झालं मधाविषय पण तुम्ही त्याच्या खालच्या भागात जर बघितलं तर तुम्हाला काही पिवळे पिवळे मटेरियल जे आहे ते भरलेले सेल्स दिसून येतील तर ते काय तर ते बेसिकली पोलन ब्रेड्स आहेत तर आपला एक व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे की
पोलन ग्रेन्स हाँ प्रोटीन का सोर्स है तेज़ प्रोटीन से ब्रेकडाउन करूँ तत अमिनो ऐसिड रिलीज करता बरबर तत फैट्स आते हैं कई ऐसिड्स रिलीज करूँ खाने यूज करता अन्न हा भाग तुम्हारा का दसेल कि खाल भाग दिस्त कि दोन टाइप के सेल दिस्त एक छोटा साइज के खाली मोटा साइज के दसून ये सेल कशा सा है तो हिं नर्सरी है इत का करते जी क्वीन है ती क्वीन अंडी घलते पता हा दोन रिजन मे वेग टाइप की अंडी घाली जता खाल भागा मे ज्यादा क्वीन ल ड्रोन कि क्वीन हिला जर जन्म दयाचल तो तेज एक लार्ज सेल्स में घले जता स्मॉल सेल्स में को अंडी आता तिथे फक्त वर्कर्सना जन्म दिला जो ज्यादा फेवरेबल कंडिशन आता क्वीन जवज दिवसाला दोन हजारापर्यंत अंडी घू श तो ती का करते प्रत्येक सेल मे एक एक अंड घते अंड घर तिथे का होना तो अंड्यात लार्वा तैयार होते हैं लार्वाच फीडिंग वर्कर बीज हाथ सेल मे करता तर सुरुआती का जरते वर्कर्सना रॉयल जेली फीड के लिए जते दोन तीन दिवस वर्कर्स कि ड्रोन्स कि क्वीन ला क्वीन ल थ्रू आउट द लाइफ रॉयल जेलीज फीड के लिए जते ड्रोन आ जे वर्कर्स है तक सुरुआती रॉयल जेली फीड के लिए जनतर जे पोलन ब्रेड्स थे साठन ठेले तो पोलन ब्रेड प्लस हनी हम फीडिंग के लिए जता हेचरती वर्कर्स आनी ड्रोन की ग्रोथ होते ग्रोथ कम्प्लीट जा होता कि तुम्हें जर मध तुम्हें जर पो पाला अल सुरुती जर का तो तुम्हारा बारीक बारीक बरी अंडी दसून तो तुम्हें अंडी काउंट करू शता थ्री ने डिवाइड करा अप्रॉक्सिमेटली थ्री डेज लगता एक एग्जम लारवा बाहर रहने तो तुम्हें अंदाज घे शकता कि क्वीन ने क्या सीजन मे एक दिवस लिखी अंडी घाली है नंतर तुम्ही नर तुम्हें स्टेजेस बढ़ू शकता कि कहीं स्मॉल साइज के लार्वा है कहीं लार्ज साइज का तो साइज वो पुमान कहेल कि सेम टाइमला को लार्वान लार्वान एग्स ले के लिए ठीक है तो वो तुम्हें अंदाज घू शता कि लारानी दिवसाला कि अंडी घू शकते ज्यादा तीन ग्रोथ पूर्ण होते पूर्ण जार तुम्हारा तिथे का ग्रोथ पूर्ण आड़ापन दिखाई क्या क्या के जता सेल वरण वैक्स कोटिंग के लिए जता हि स्टेज जी है तीन ककून फॉर्मेशन कि प्यू प्यूपा स्टेट है हा स्टेट स्टेट मे का होता तो आईच पूर्ण मेटामॉर्फोसि होता आईपासन का बनना है तो ती फ्लाय मे जी बी है ती पूर्णपने फॉर्म होते फॉर्म जार ती का करते हे जे वैक्स कोटिंग है तो पैया ब्रेक करते हैं तत बाहर ये बाहर आया नर मग रोलनुसार जे कामगार अल तो कामगार जे रोल है तो पूरे फुलफिल करते क्वीन अल तो ती तिज काम कि ड्रोन से जे वर्किंग है तो कराए काम करता तो ये होता अपने मधमाशा पोया विषय का ही महत्ति है कि जे तुम्हारा भविष्य में आल तो हम बार कहीं ना ऑब्जर्वेशन करा तो कई ठिका तुम्हारा पूर्ण पैक के लिए हनी ने फिल के लिए सेल्स दिखाई तेजा तुम्हारा हनी ने फिल के लिए पार्शियली फिल के लिए ओपन सेल्स दिखाई तेजा खाली तुम्हारा पोलन ब्रेड से सेल्स दिखाई तेजा खाली तुम्हारा जे नर्सरी है क्या डिफरंट टाइप के सेल्स दिखाई कि एक का सेल्स सेम आती तैमेपन का क्लोज आते का ओपन आते कई ठिका एग्ज आते कई ठिका लार्वा आते कई ठिका ककून फॉर्म जाएल तेज सर्वतान खाली का तो क्वीन कि ड्रोन के सेल्स आते मोस्ट ऑफ द टाइम का दसेल तुम्हारा तो क्वीन कि ड्रोन के जे सेल्स हैं एम टीज दिवन ज्यादा तुम्हें सेल्स बगसा तो हे सेल तुम्हारा नेहमी हेक्जागोनल शेप से दिता हेक्जागोनल शेप का तो जियोमेट्री में तीन शेप है कि जे तुम्हें पूर्ण जागा फुलफिल करू शकते एक तो ट्रैंगल है स्क्वेर है कि हेक्जागोनल तुम्हें ट्रैंगल के शेजारी ट्रैंगल का सर्व से सर्व जागा फुलफिल करू शता कि स्क्वेर का जागा फुलफिल करू शता थर्ड शेप है तुम्हारा हेक्जागोनल कि हेक्जागोनल के शेजारी हेक्जागोनल काड़ला तरी पूर्ण से पूर्ण मटेरियल जागा जी है ती तुम्हें फुलफिल करू शता मग हनी बीज ट्रैंगुलर कि स्क्वेर शेप का कॉम बनवत नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम है कि तेज अवेलेबल आने वैक्स कि जे का वर्कर बीज या बॉडीम सिक्रीट होते तो ट्रैंगुलर शेप आ स्क्वेर शेप जास्त वैक्स की रिक्वायरमेंट है और तो शेप बन मधमाशांस थोड़ा डिफिकल्ट है हेक्जागोनल शेप बनवना इजी है तुम्हें जर एक काम के एक कॉइन घेजारी शेप से कॉइन ठेवा सुरुआत के लिए प्लेन पेपर वरती तो तुम्हारा अस दिन कि एक कॉइन के शेजारी फिर सहा कॉइन बसत सिमिलरली हनी बीज पस कर कि सुरुआती गोलच सेल तैयार करता है शेजारी दुसरे गोल गोल सेल तैयार के लिए जता जस हिटिंग इफेक्ट नहीं कि जे अट्रैक्टिव फोर्सेस आते जे साइड्स आता है एकमेक अटैच होता है तेनाली हेक्जागोनल शेप तैयार होते हेक्जागोनल शेप वर्क वर्क कराएँ इजी है अन्त जे केयर घया बेबी से पे केयर के इजी काम होता मधमाशा वैक्सपासन हनी कोम्प का बनवत जर तक दुसर मटेरियल अवेलेबल अल तो ही यूज करू शकल परंतु वैक्स का वॉ वैक्स है वॉटर फोबिक है मजेच वॉटरला अट्रैक्ट कर वैक्स जर मैं पान टाकल तो डिजॉल होत नहीं मजेस पावस वेला जर पानी हाँ वरती पड़ल तो हेपासन हा हनी कोम्बला का ही धोखा नो पानी हे सीम्पली हेवर पड़न वाहन निगुन जाऊ शकत क्या होता है कि वैक्स के आतम जे स्टोर के फूड मटेरियल कि बेबीज आते हैं वेरी वेल प्रोटेक्ट किया हनी नेह हनी बीज नेह वैक्सपासन हनी कोम बनवत मधमाशा का जर हेतु कूट 
ब्रेकडाऊन झालं कुठं पंक्चर झालं वॅक्स को हॅनिकॉम्स तर तिथे ते वॅक्सनं सील करत नाहीत तर ते प्रोबोलिस नावाचं एक मटेरियल जे की प्लांटच्या सॅपमधून किंवा बर्डमधून कलेक्ट करून आणून तिथं ते ॲज अ सिलंट म्हणून वापरतात आणि त्या थ्रू त्याला सील करायचं ते काम करतात तर ही होती हॅनिकॉम विषयी टोटल माहिती जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा भविष्यात जर तुम्ही हॅनिकॉम पाहिलं आणि त्याच्या त्या सगळ्या गोष्टींचं ऑब्झर्वेशन केलं तर ते जरूर तुम्ही कळवा त्याचबरोबर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही जरूर विचारा थँक्यू